Ano ka nga mag-survive kung 500 pesos lang ang budget mo sa isang linggo? Sibig sabihin, 100 pesos ka a day. Monday to Friday. Pag Saturday, Sunday, anong gagawin mo? Alam na mong nasa bahay ka lang, tulala, patantayin mong tumirik ang mata mo, di ba? Sa iba may Facebook. Sa so, may bandang kanan, sa bandang itaas, meron doon nakalagay na events. Anong gagawin mo? Puntahan mo, i-check mo yung mga may birthday. Halos everyday kada araw, five na tao ang nagbabirthday. Mahina yun. May san sampo. Piglit mo, happy birthday, more blessings. Bakit? Aba, nauna muna, kaibigan mo. Dapat ginigreet mo. Di lang nagtitipid ka. Dapat medyo madiscount ka rin sa buhay. Pag na-start mo na yung conversation ng happy birthday, ganyan, at sumagot, thank you, follow up mo, enjoy your day. Pag sumagot ulit, thank you, you too, follow up ka ulit, may pa-birthday ka ba, may pa-cake ka ba, pa-cada-blowing, pa-burger. Usually, mga kaibigan natin na nagtatrabaho, Monday to Friday, busy yan. Hindi yan nagsiselebrate ng birthday ng Monday to Friday. Unless, siguro, Siguro sa mga office mates niya, oo. Meron kasi usually sa mga office, <coughs> meron sila binibigay ng mga cake, chocolate cake, mousse cake, na halos pare-parehas na bang taon-taon. Pero kung sa mga kaibigan niya, outside the circle ng mga ka-office mates niya, na kung nasaan kasama ka, sa weekend yan ginaganap, Sabado, usually sa bahay lang din. Regalo ka mo. So sa mga kaibigan mo, hindi na muna kung sino-sino yung mga pwede mo puntahan, lalo ko lang titipid ka. Mm. Usually, pag mga 50 plus to 60 plus, malaking handaan yan. Buwang ka na dyan. Maghinda yun, alam mo kung bakit. Hindi ka halata na darating ka ng walang regalo. Mm. O sabi ka rin kung dadalhin mo yung asawa mo at saka yung mga anak mo. Para mo hindi nakakahiya. Mm -hmm. Na marami kang dala pero wala kang darating regalo. Pag mga yapis, maintindihan nila yun. Alam naman nila na wala kang tabaho. Oo, sabi mo bawi-bawi na lang next time. Kung nalang bumang ka, magbaon ka na lang ng maraming kwento. Ikaw magpatawa, ikaw maging clown nila. Alam mo nila yun, na wala kang may iaambag, bawon mo lang ilaway. Ganun lang yun. Panapanahon. Pag giddy birthday, yan, pinupuntahan mo yan. Lalo na kung mga firstborn. Mm -mm. Ano lang ba yung katapat niyan? Loot bag lang ang katapat niyan. Ano ba pwede mo lang yung loot bag? Candy. Doli pa, mabibili mo sa sayo-sayo store, but punuin mo yung root bag, dalhin mo dun. Mm -hmm. Hindi pa yun mag-expect ng mga damit na lumalay pa nila na alam mo na yung size mo, may bata. Pa so, hindi ka naman nino, mina, ayan, binyagan! Usually sa mga binyagan, open invitation yan. Kasi syempre, unang palabas nung kanilang anak, kanilang sanggol sa publiko. Puntahan mo. Unless ninong at ninang ka nga, hindi naman yung na-expect na may regalo. Eh, paglinggo. Housewarming. Housewarming. Usually mga housewarming. Yan yung, alam mo yung mga bagong patayong bahay. Fully furnished na yan. So, syempre, alam ka naman yung pakita niya yung bahay niya. Nang hindi kumpleto, di ba? Sakto. Hindi mo na kailangan magdala ng regalo. Mga kasal, pwede mo rin pagkakas. Kaso sa kasal, yun nga, dapat may regalo. Kaya lang buong kang pagkain sa kasal. Lalo na kung sa hotel yun natin na. Kaya opportunity din yun. Regalo, yun na nga. Yun na magiging medyo problema mo. Pero may solution siya. Alamin mo ngayon sa mga kaibigan mo kung sino yung mga pwede mong sabayan. Sasabayan mo siyempre yung may dalang regalo. Tapos, para hindi halata, pumunta naman kayo sa simbahan para attendan yung totoong kasal. Ano ba, pag sinabi nung kaibigan mo, hindi na sa reception na lang tayo kasi ano, matrafi, keso ganyan. Okay, pagpilitan mo. sabi mo hindi, kailangan natin makita yung kasal mismo kung, kung paano siya maglakad papunta sa, sa aisle, di ba? Papunta dun sa may altar. Tapos pagdating sa reception, eto na. Ah, sa reception, eh, pa, mapasok pa kayo sa reception, di ba? Pilang wala akong dalang regalo. Huwag ka magbidabidahan na nanguuna ka sa entrance. Make sure na sabay kayo nung kaibigan mong papasok. Mm -hmm. At make sure dala nung kaibigan mo yung regalo niya. Napatong yun sa label. Yun yung ticket nyo sa buti. Simple mo na lang yung, yung ayos mo. Pila lang titipin ka. Ayos mo na yung buhok mo. Open-minded ka ba? Kape tayo. Usually sa Starbucks yan. Huwag ka na mag-inarte. Oo, sabihin mo. Open-minded ka. Patulan mo. Sa bandang huli, pag nagtanong, ready ka na bang sumama sa... Sumanib sa amin? Ready ka na bang mag-seize ng opportunity?
Eh sabihin mo, may mga financial obligations ka pa. Huwag muna ngayon. Hmm. Ano nga pa seminar? Usually, whole day yan. May AM snacks ka na, may PM snacks ka pa, may lunch ka pa. May natutunan ka na, may mga may meet ka pang mga kaibigan. Puntahan mo na rin. Vlogger ka ba? Eh kung vlogger ka, puntahan mo yung mga events. Eh usually, mga events nangyayari yan sa mga 5-star hotel. Buffet. Mm -mm. At masarap ha. Product launches. Yan, opening ng mga opisina. May pa red wine pa nga yung mga yan. Yan, yung isang araw. Bumi ko pa. Red wine. Hmm. Good for the health. Based on studies yan. Lamay. Pwede mo puntahan sa Araneta. Usually, sa Araneta, mga pa-buffet. Magpuyat ka lang sandali. May pagkain ka lang. Again, parang wala na namang kwenta itong vlog na pinagkakagawa ko at nakadalawang tinapay na naman ako. Ayun na yun! Kung may naisip ko yun ba, sabihin nyo sa akin, ha? Okay, join me right here, the skincare addict, your friend. Adios!